Hello everyone, welcome to Competitive Cracker. This is Sri Gutan here. This is the NVHSC English Parishay. If you have any questions, you can ask all of them. You can ask all of them. Cultural Studies. Because if you have any questions, you can ask all of them. You can ask all of them. So, this is the topic of Cultural Studies. I will tell you about the topic of Encoding and Decoding by Stuart Hall. So, Cultural Studies is the topic of Cultural Studies. Stuart Hall Day, Encoding, Decoding. So, what is the name of this model? Let's learn a little bit about it. So, what is this model? Let's take an introduction. The Encoding, Decoding Model of Communication. In this essay, we have a model of communication. The name of the communication model is Encoding, Decoding. First developed by Cultural Studies scholar Stuart Hall in 1973. आयरिति तल्ला आयरिति एडवर्टी मून इल ये मॉडल डेवलप्प चाहिए था द कल्चर स्टडीज कॉलर आया स्टुअर्ट हॉल आन सो कल्चर स्टडीज इन वाला द एरिया ले एक टुम प्रधान पट्टा व्यक्ति आन स्टुअर्ट हॉल शोर आइटम ये और एरिया उन्हें क्वेश्चन जोड़ना हो डिस्कस्ड इन द एसे सो ये और मॉडल अधेम डिस्कसी Encoding, Decoding Model of Communication in the same way. This is developed by Culture Studies scholar Stuart Hall in 1973. This is what we discuss about Encoding and Decoding in Television Discourse in the same way. What is the essay? So what is this model? So what is this model? This model is a communication model. So what is this model? Where is this model? Studies how media messages are produced, disseminated and interpreted. So, in this essay, what do you think about this essay? What do you think about this essay? How media messages, the media messages, the media messages, how media messages are produced. These media messages, how do you think about this essay? One point of the essay is how they are produced. Disseminated, எங்கனே அது பிரஜரிக்கின்னும். And interpreted, அது எங்கனே ஆனா அல்கா வியாக்கியானிக்கின்னும். அப்பா சொதிக்கியா, இயோரி SIல் அதையம் பிரதானமாயிட்டும் அன்னுவேசிக்கின்ன என்தானு? எங்கனே ஆனு media messages, மாத்யம சந்தேசங்கள் எங்கனே ஆனு நிர்மிக்கப்படுந்து, எங்கனே ஆனு Depending on an individual. So, this is the case. Now, one TV is called one Vartha. Now, one Vartha is called Palla Vartha Madhyama Channel. We have to get the same thing as we have to get the same thing. So, this is the case. The message is received by the audience. The person who is a 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 person. अधिने अंदक के फैक्टर्स अधिने स्वादी नहीं क्या, depending on an individual's cultural background, इन्दे सांस्कारिक अपस्चातल, याना मीडिया में से जुड़ी कोड चाहिए न दिल, वलिए पंग भाई क्यों, ओन्न, economic standing, इन्दे economic status, आ माध्यम संदेशम या इंटरप्रेटेड नहीं लो, उरी प्रदान पंग भाई क्यों, अपम, my personal experience, इन्दे व्यक्ति बरे में अनुभव अंगलम ஒரு மாத்தியம சந்தேசம் ஒரு அல் வியாக்கியானிக்கிம் போல் இப்பம் ஒரு நான் வியாக்கியானிக்கின்ன போலே ஆயிரிக்கில்லா ஆ ஒரு சந்தேசம் ஒரு பக்சை மட்டிர் அல் வியாக்கியானிக்கின்ன அல்லையுடன் எல்லாவர்க்கும் பலவலக்காயிச்சப்பாடுவிட்டும் பிரதானம் ஆயிட்டும் ESIL Stuart Hall எங்கனை யானி மெசேஜுகள் பிருடியுசியின்னது அது எங்கனை disseminateயின்னும் அது எங்கனை அவரு ஆல்கார் வியாக்கியானிக்கின்னும் பின்ன Stuart Hall பரையேயானும் ஒரு media சந்தேசம் அது ஒரால் வியாக்கியானிக்கப் பிடும் போல் அயால் அதினே interpret செய்யும் போல் 
ആ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ സ്വാധീനിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി ട്രഡീഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽ ആണല്ലോ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ ഒരു പരമ്പരാഗത ഒരു ട്രഡീഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലിന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോരായ്മകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രഡീഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺലി ടു സ്റ്റേജസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്തൊക്കെയാണത് സ്റ്റേജ് വൺ അതിൽ സെൻഡ് സെൻസ് മെസ്സേജ് ഒരു സന്ദേശം അയക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു സന്ദേശം അയക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഒരു സെൻഡർ അദ്ദേഹം സന്ദേശം അയക്കുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ടു എന്താണ് റിസീവർ റിസീവ്സ് ദ മെസ്സേജ് ആർക്കാണ് ആ മെസ് മെസ്സേജ് ചെന്നെത്തുന്നത് അയാൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ സോ ട്രഡീഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജുകളേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന വ്യക്തി ആ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അദ്ദേഹം മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു മെസ്സേജ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് സുഹൃത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൈമാറുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അയാൾക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് സ്റ്റുവർട്ട് ഹോൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇറ്റ് ഇസ് ലീനിയർ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലീനിയർ ആണ് വലിയ കോംപ്ലക്സിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ലീനിയർ ആണ് ഓഡിയൻസ് വേർ കൺസിഡേർഡ് പാസ്സിവ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലഭിക്കുന്ന ആൾ റിസീവിങ് എന്നെ നിൽക്കുന്ന ആളെ ഓഡിയൻസിനെ പാസിവ് ഏജൻസ് ആയിട്ടാണ് ട്രഡീഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രഡീഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജേ ഉള്ളൂ മെസ്സഞ്ചർ അതായത് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നു റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അത് റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത് വളരെ ലീനിയർ ആണ് ഓക്കെ വളരെ ലീനിയർ ആണ് ഒപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓഡിയൻസ് ഇത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി അത് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി അത് ആരാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരെ പാസിവ് ഏജൻസ് ആയിട്ടാണ് ട്രഡീഷണൽ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പോരായ്മ ട്രഡീഷണൽ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പോരായ്മ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റുവർട്ട് ഹാർ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ സ്റ്റേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോർ സ്റ്റേജ് മോഡൽ എന്ന് നോക്കാം ആ ഫോർ സ്റ്റേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് യൂസ് അഥവാ കൺസംഷൻ ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലിൽ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നാല് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് യൂസ് ഓർ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് സ്റ്റോ സ്റ്റുവർട്ട് ഹോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഫോർ സ്റ്റേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലാണ് അതിന് നാല് സ്റ്റേജുകൾ എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ആ നാല് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ നാല് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എൻകോഡിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അതായത് ഞാൻ എന്ത് ഒരു സന്ദേശം ആ ഒരു മീഡിയ മെസ്സേജ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുകയാണ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സന്ദേശം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ഓക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു സർക്കുലേഷൻ സർക്കുലേഷൻ ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ മെസ്സേജ് സർക്കുലേറ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട മെസ്സേജ് എങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു യൂസ് ഓർ കൺസംഷൻ ഡീകോഡിംഗ് or interpretation of the message which needs active recipients idu message oralilekku pass cheyapettallo oral adu oral kadu labichu ayal adu swigarichu encoding or interpretation of the message ayal adine adine decode cheyunu adhe adine adeho adine interpret cheyunu vyakhyanikunu pakshe attaram vyakhyanam krithyamayi nadakkanamengil krithyamayi sadhyamavanamengil endu venam active recipients venam active recipients vali a message ഡീകോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മീൻസ് ദ സ്റ്റേജ് ആഫ്റ്റർ ദ മെസ്സേജ് ഇസ് ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ബൈ ദ ഓഡിയൻസ് ആ മെസ്സേജ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേജിനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്റ്റുവർ
three positions upon decoding messages. This is the first stage. Now, we have to the stage. That is, the decode the stage. This is the decode the stage. This is the moon position. Now, we have to do the same thing. We have to do mobile phone. That is, we mobile company. We have to do the production. Channel will be circulated. Then circulate. That is decode. Use or consumption. That is the first stage. 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 That is the first position. That is the first Three positions upon decoding messages. This is the first mobile phone. That is the first then, so, I have three positions. What is the position? People may take three positions after decoding a message. So, now, one is a mobile company, one is a mobile company, one is a TV, 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 one People may take three positions after decoding a message. Because decoding does not follow inevitably from encodings. Decoding is not encoding in direct product. That is a mobile company. That is a parasy. That is why I am not going to be able to do it. But if I am not going to be able to do it, I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. That's why decoding is not followed in any way. A message encoded in a particular way will not be decoded in its intended format. If they say something like that, it's not the same thing that I'm decoding. That's right. So, in the reproduction stage, I'm the three, that is the receiver. That is the recipient. That is the three positions. That is the three positions. That is the three positions. Because of the fact that the position is the only one position. Because the fact that the person is the only one position is the only one position. That's why the person is the only one position. That's why we have three positions. That's why we have three positions. What is the third position? The third position is the dominant position. The dominant position is the hegemonic position. I have three positions to speak in the third position. Two, negotiated position. Three, oppositional position. So, one message is decoded. I am the active recipient. If I am the active recipient, I am the active recipient. I am the three positions. One is dominant, one is dominant, one is negotiated, one is opposition. So, what are the three positions? Let's take a look at the first question. Let's take a look at the first question. So, if you go to the next step, you will be able to go to the next step. NVHC English Pariksha. We have a few years ago. All of you will be able to do the same thing. So, if you go to the next step, you will be able to go to the next step. You will be able to go to the next step. You will be able to go to the next step. You will be able to go to the next step. You will be able to go to the next step. You will be able to go to the next step. Elahatnya kursi orang la class selebihnya mana, opam kritya mai terlal PDF material sum, opam sedikitya group activity, topic revision, extra live class. Ini tu mungkin orang ni kira itu perayaan. Baki elah karya orang ni ngalik perayaan mana, orang apa itu professionally record ayat class segala ni ngalik muni lekut itu nanti. Opam elahatnya ni study materials orang tu, periodik elah revision sum, nampol contact orang tu. Pakshe, ni ngalik kurda la aktif akan main terlal group activity. Extra live classes, you have all the doubts clear. If you have any questions or questions, you have all the extra live classes. You have all the time to do a study track. You have all the time to do a study track. You have all the time to do a study track. You have all the time to do a study track. You have all the time to do a study track. You have all the time to do a rapid question and answer session. If you have all the time to do a study track, you have all the time to do a study track. You have all the time to do a study track. So, that's why there are rapid Q&A sessions. So, if you want to know the name of the class and the course, you can contact me with the number of the class. If you want to know the name of the class, you can contact me with the NVHS English. If you want to 
കൃത്യമായി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൃത്യമായ പാതയിലെത്തിച്ച് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കും സോ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ മൂന്ന് പൊസിഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ആ മൂന്ന് പൊസിഷൻ നോക്കാം ആദ്യമേ ആ ഡോമിനൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെജിമോണി പൊസിഷൻ നോക്കാം ദ കൺസ്യൂമർ ടേക്സ് ദ ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് ഡിറക്ട്ലി വീണ്ടും നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പരസ്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പരസ്യം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനി ഇറക്കുന്നു അത് ടി വി വഴി പ്രചരിക്കുന്നു ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നു ഇനി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ മൂന്ന് പൊസ്റ്റ് എടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഡോമിനൻ പൊസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കൺസ്യൂമർ ടേക്സ് ദ ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് ഡയറക്ട്ലി അതായത് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനി പറഞ്ഞ പരസ്യ വാചകങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഞാൻ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ അത് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അക്സെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് മീനിങ് ആ മെസ്സേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൊബൈൽ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ അത് വാങ്ങണം ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സ്വന്തമാക്കണം അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഐ അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് മീനിങ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച മീനിങ്ങിന് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നോ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എനിക്കും ആ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്കും ഇടയിൽ യാതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു പെർഫെക്ട്ലി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ ഇത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ ഒരു ആശയവിനിമയ രീതിയാണ് സോ ഡോമിനൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മൊബൈൽ കമ്പനി പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കാരണം അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡോമിനൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിടിയിട്ടില്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെഗോഷിയേറ്റഡ് പൊസിഷൻ എന്താണത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിജക്റ്റിംഗ് എലമെൻസ് സമ്മിശ്രം സമ്മിശ്രമായ ഒരു പ്രതികരണം എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരേ സമയം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു റിജക്ട് ചെയ്യാനും തോന്നും അക്നോളജസ് ദ മെസ്സേജ് ബട്ട് ഡു നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് എവരിത്തിങ് ആ മൊബൈൽ കമ്പനി അവരുടെ പരസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അവരുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഫീച്ചേഴ്സും എല്ലാം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ബട്ട് ഡു നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് എവരിത്തിങ് പക്ഷേ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കര വിയോജിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ കാശില്ല പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പണമില്ലാത്ത എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം വളരെ സമ്മിശ്രമായ കാര്യം റെസിസ്റ്റ് ആൻഡ് മോഡിഫൈസ് ദ മെസ്സേജ് ഒരേ സമയം ആ മെസ്സേജ് ഞാൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ നെഗോഷിയേറ്റഡ് ആ പേരുപോലെ തന്നെ ഒരു അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിജക്റ്റിംഗ് എലമെൻസ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ആ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒപ്പോസിഷണൽ മീൻസ് ദ കൺസ്യൂമർ ഗെറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് മീനിങ് അവർ പറഞ്ഞ മീനിങ്ങിന് നേരെ വിപരീതമായി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അത് ഞാൻ വാങ്ങുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ് മിസ്ലീഡിങ് ആണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിസീവർ ഡീകോഡ് എ ഡിഫറെന്റ് മെസ്സേജ് ഇപ്പോൾ എന്താണോ ആ സ്ഥാപനം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് നേരെ വിപരീതമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാനിത് വില കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനെ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല സോ അത്തരം പൊസിഷനെയാണ് ഒപ്പോസിഷണൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡോമിനൻറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൃത്യമായി ആ മെസ്സേജ് ഞാൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിന് ശേഷമുള്ള നെഗോഷിയേറ്റഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരേ സമയം അക്സെപ്റ്റിംഗ് റിജക്റ്റിംഗ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് മറിച്ച് ഒപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് ഒപ്പോസിങ് ഞാൻ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആ പറഞ്ഞ മെസ്സേജിന് ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇന്റർനെറ്റ് മീനിങ് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് സോ അതാണ് ഒപ്പോസിഷണൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹോൾ സൈസ് വി മസ്റ്റ് ബി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ കോഡ് മെസ്സേജ് എന്ത് സന്ദേശമാണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ